ముందుగా తెలంగాణ నూతన ప్రభుత్వానికి శుభాకాంక్షలు మా కల్సా టీం తరఫున అలాగే ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమా పరిస్థితుల్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలను తీర్చే ముఖ్యమైన వ్యక్తులు గౌరవశ్రీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు సినిమాటోగ్రఫీ మాత్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అలాగే టూరిజం శాఖ మాత్యులు జూపల్ కృష్ణారావు గారికి ప్రత్యేక శుభాభినందనలు అలాగే తతిమ్మ మంత్రి వర్గానికి శుభాభివంద వందనాలు సో పరిశ్రమలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఎంతో ప్రోత్సాహం కావాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నూతన ప్రభుత్వం ఆ సమస్యలన్నీ తీర్చి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ పురోభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని ఆశావహులుగా మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం తర్వాత వచ్చే మా గురువు గారు కోటరాంష్ గారు ఇప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు సినిమా పరిశ్రమలో ఒక చైర్ వేసి ఆ చైర్లో ప్రొడ్యూసర్ అనేవాళ్ళు కూర్చుంటేనే మనం సినిమా పరిశ్రమ ఉందని ప్రొడ్యూసర్ యొక్క ఒక ఆవశ్యకత లేకపోతే వాళ్ళ ప్రాధాన్యత అంత ఉంటేనే సినిమా పరిశ్రమ ఉంది అలాంటి సినిమా పరిశ్రమకి కొత్తగా నిర్మాణ సంస్థ చంద్రజాట్ క్రియేషన్ తరఫున ఆ నిర్మాతగా ఉన్న చంద్రజ రాజేశ్వరి గారికి అలాగే ఆవిడ్ని ఎంతో ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వారి హస్బెండ్ డివి స్వామి గారికి ముఖ్యంగా వెల్కమ్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అలాగే వస్తూ వస్తూ ఎవరు ఫామ్లో ఉన్నారు ఏ డేటర్ ఫామ్లో ఉన్నారు ఏ డేటర్కి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఏ హీరో ఫామ్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళతో సినిమా చేయాలనే కమర్షియల్ యాస్పెక్ట్తో కాకుండా ఒక మంచి సినిమా మంచి టాలెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్తో అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులతో చేయాలనుకోవటం నిజంగా అభినందనీయం ఎందుకంటే వాళ్ళని వాళ్ళని ప్రూవ్ చేసుకోవటం మాకు ఎంత అభివృద్ధి ఉంది సినిమా పరిశ్రమ మీద మేము ఏ కన్విక్షన్తో సినిమా పరిశ్రమకు వచ్చారో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు రాంబాబు ఈ సినిమా ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న రాంబాబు నాకు చిరకాల మిత్రుడు తన టాలెంట్ ఏంటో తెలిసి నాకు అయినా కూడా సినిమా పూర్తి అవగానే దీనికి ఒక గైడెన్స్ కావాలి రిలీజ్ ఎలా చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ఏంటనే దానికి చిన్న సలహా కోసం వచ్చాడు నా దగ్గరికి సపోర్ట్ చేయడానికి ఒకటే అడిగాను తన్ని ముందు సినిమా చూపిస్తే నాకు నచ్చితే అప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఎవరికైనా రికమెండ్ చేస్తానని చెప్పాను ఇమీడియట్గా నన్ను తను సినిమా చూపించాడు చాలా ఇంపాక్ట్గా సినిమా తీసాడు ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ని హార్ అట్ టచ్ తోటి చాలా గ్రిప్పింగ్గా అంటే తను అసలు ఎక్కడ సక్సెస్ అంటే టెక్నీషియన్ ఎన్నుకోవటంలో ఒక వెంకట గంగాధర్ అని కమర్షియల్ యాడ్ చేసే ఒక కెమెరామెన్ని అతను చాలా అద్భుతమైన లైటింగ్ ప్యాటర్న్ కానీ మూడ్ క్రియేషన్ కానీ బ్లాక్ చూసింగ్ కానీ చాలా బాగా చేశాడు వెంకట గంగాధరి అలాగే మ్యూజిక్ అసలు ఇలాంటి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఆర్ఆర్ రాటికి నిజంగా ఇనీషియేట్ చేసింది విజయ్ కురాకుల గారు ఏ ఫిలిం బే అరవింద్ సినిమా ద్వారా ఆయన ఆయన జానర్తో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత చాలా వచ్చినాయి ఆయన స్టార్ట్ చేసే ఇలాంటి సినిమాలకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వటం నిజంగా విజయ్ కురాకుల గారిని ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అలాగే ఎందుకంటే మహిళా దర్శకులు మహిళ నృత్యం చాలా తక్కువ అరుదుగా వస్తారు సో వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి మనం సో మునుముందు రాజేశ్వర గారు ఈ ఉత్సాహం ఈ సినిమా సక్సెస్ ఇచ్చిన ఉత్సాహంతో మరిన్ని సినిమాలు మరింత కొత్త టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటూ టీం అందరికి కూడా శుభాభనం తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్న రిలీజ్ అవుతుంది పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ మీకు తెలుసు వాళ్ళు ఒక ఆశామా సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరు ఈ సినిమాను వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో సక్సెస్ఫుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ ద్వారా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో ప్రేక్షకులకి మీరు కమ్యూనికేట్ చేసేది మీడియా మిత్రులే సో మంచి సినిమాలను ఎప్పుడూ మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అది తెలుసు సో మరొకసారి మీకు అందరికీ అప్పీలు ఇలాంటి కొత్త డైరెక్టర్ని కొత్త నిర్మాతలని ప్రొఫెషనల్గా సెన్సిబుల్ తీసిన సినిమాలను మీ ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహిస్తారని మీ ప్రోత్సాహం దీనికి మెండుగా కావాలని కోరుకుంటూ టీం అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ అలాగే నాతో పాటు కలిసి ఆ మూవీకి పనిచేసినటువంటి తోటి నటినట్లు మా ప్రొడ్యూసర్ చండ్ర రాజేశ్వరి గారు అలాగే మా డైరెక్టర్ రాంబాబు గారు అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి కలిసా టీం బెస్ట్ విషర్స్ అందరికీ కూడా ముందు నా నమస్కారాలు రాంబాబు గారితో ఈ సినిమా కన్నా ముందు ఓ రెండు సినిమాలకి వారు కో డైరెక్టర్గా చేస్తే వారితో పనిచేయడం జరిగింది ఈజ్ ఎ బ్రిలియంట్ అండ్ హార్డ్ వర్కర్ చాలా కష్టపడతారు అలాగే ఈ సినిమా కరోనా సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఆ కరోనా వల్ల కొంచెం ఆలస్యం అయింది 
ప్లస్ మీరు ట్రైలర్ చూశారు ఈ సినిమాని మూడవ తారీఖున మీడియా వాళ్ళకి ప్రివ్యూ కూడా వేయడం జరిగింది మీలో కొంతమంది చూసి ఉండొచ్చు కూడా ఇవాళ సినిమాని ఎవరు కూడా ప్రివ్యూ వేయడం అనేది జరగడం లేదు సో పదిహేనవ తారీఖున సినిమా రిలీజ్ అంటే మూడవ తారీఖున అంటే పన్నెండు రోజుల ముందు వీళ్ళు ప్రివ్యూ వేశారంటే ప్రోడక్ట్ పైన ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే అటువంటి ధైర్యం చేస్తారు అన్న దానికి నిదర్శనం అలాగే వీరశంకర్ గారు కూడా ఇందాక చెప్పారు ఆయన సినిమా చూసిన తర్వాత పీవీఆర్ పీవీఆర్ వాళ్ళకి నెగోషియేట్ చేయడం అలాగే వాళ్ళు ఈ సినిమాని టేకప్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ వారి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఒకసారి ఈ సినిమాలో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా కూడా పీవీఆర్ వాళ్ళు టేకప్ చేయరు అందుకని ఆయన చూసి ఇంతకు పూర్వం కూడా రెండు మూడు సినిమాలు ఆయన చేశారట అవన్నీ కూడా సక్సెస్ అయిన సినిమాలే మరో ఆనందకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే అది నేను ఇక్కడ చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు మా రాంబాబు గారు చెప్తే బాగుంటుంది హ్యాపీ న్యూస్ అది వీరశంకర్ గారు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఓటీటీ వాళ్ళు కూడా ఈ సినిమా గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం ప్లస్ నెగోషియేషన్కి రావడం కూడా జరిగింది బహుశా ఇది పదిహేనవ తారీఖున రిలీజ్ అయితే ఇరవయవ తారీఖు లోపల ఓటీటీ వాళ్ళతో కూడా ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ అవ్వచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా సో వన్స్ అగైన్ టీమ్కి బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ ఆల్ ది బెస్ట్ రాంబాబు గారు ఆల్ ది బెస్ట్ మేడం ఆల్ ది బెస్ట్ బాబు మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తారీఖు నమస్కారం అండి ఈ కళ సమూహీలో నేను కూడా చేయటం జరిగింది ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా రాంబాబు గారికి రాజేశ్వరి గారికి కృతజ్ఞతలు ఈ మూవీ పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఒక హీరోయిన్ మదర్గా నాకు కొండ రాంబాబు గారు బాగా ఎంకరేజ్ చేసే నాకు ఇంత మంచి పాత్రను ఇచ్చారండి థ్యాంక్ యూ రాంబాబు గారు ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులందరూ తప్పకుండా ఆదరిస్తారని మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాము మిస్ అవ్వకుండా ఫిఫ్టీన్త్న ఈ థియేటర్లో ఈ మూవీని చూడాలి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి రాంబాబు గారికి అందరికీ కో ఆర్టిస్టులకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా పెట్టారండి అంటే ఐ వర్క్ విత్ మెనీ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్స్ బట్ రామ్ గారు ఏంటంటే స్పెషల్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గ్రహించారు ముందే సినిమాకి సో ఈ టు వెరీ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ స్టూడియోలో వీ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ చాలా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ విషయాలని కూడా ఈ హ్యాస్ హైలైటెడ్ మ్యూజికల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్గా కూర్చొని మంచి సంగీతం తీసుకున్నారండి అండ్ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు రాంబాబు గారు ఫస్ట్ మంచి సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి మన రిలీజ్ అయిన సెకండ్ సాంగ్ టెర్ఫిక్ రివ్యూస్ సో నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ చంద్రజ గారు అండి ఫస్ట్ టైం ఆయన మెటర్ ఇన్ అర్ ఆఫీస్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఆవిడ కూడా ఆవిడ కూడా షీ కేమ్ టు నో దట్ దిస్ మూవీస్ రియలీ మంచి విషయం అవ్వబోతుందని తెలుసుకున్నారు బ్యాక్ బోన్ అండి కంప్లీట్ సినిమాకి షీ ఎన్కరేజ్ ఆల్ ది టెక్నీషియన్స్ నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు మ్యూజికల్గా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ కంప్లీట్గా షీ హ్యాస్ గివెన్ ఫుల్ సపోర్ట్ టు ద మ్యూజిక్ టెక్నీషియన్స్కి అయినా కూడా లైవ్ మ్యూజిక్ అయినా కూడా స్టూడియో టెక్నికల్ విషయాలని కూడా సో థ్యాంక్ యూ చంద్రజా గారు ఫర్ రియలీ సపోర్టింగ్ అలానే స్వామి గారు సేమ్ థింగ్ అండి ఆయన కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మా అందరిని కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ స్వామి గారు అందరు మాకు స్టార్టింగ్ మా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు చాలా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అండ్ మూవీ వరకు కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా డైరెక్టర్ గారు మా అన్నలాగా అంటే ఎంత మంచి మనిషి అంటే అసలు మీకు ఎక్కడ ఏ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మీకు మంచి షూట్ చేయడం అంటే అన్నద చూయచ్చు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా కూడా అండ్ థ్యాంక్స్ టు మా ప్రొడ్యూసర్ మ్యామ్ మాకు ఎక్కడ ఏ ఏ దాంట్లో కూడా తగ్గించి ఇక్కడ వద్దు ఇక్కడ ఎందుకు అని చెప్పేసి అలా కాకుండా మీరు ఇలా చేస్తారు ఎంత బాధ తీయగలుగుతారో అంత బాగా తీయండి అని చెప్పేసి సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ విజయ్ సార్ సార్ యు ఆర్ గివెన్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ సార్ అసలు ఆ మ్యూజిక్ మీరు థియేటర్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అసలు ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ భయపడాలో అక్కడ భయపెట్టించారు సార్ చాలా బాగా చేస్తారు మ్యూజిక్ అసలు అండ్ ఈవెన్ సాంగ్స్ సాంగ్స్ కూడా అసలు ఎంత బాగా వస్తుందని అనుకోలేదు బట్ సార్ యు డన్ ఎవ్ గ్రేట్ జాబ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దోస్ సాంగ్స్ అండ్ మ్యూజిక్ సార్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆ ఆర్టిస్ట్ సోనాక్షి భాను గారు రోష్ని రవి వర్మ సార్ బోసబు సార్ అండ్ సార్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ మై ప్లెజర్ మీ అందరితో వర్క్ చేయడం యాక్చువల్గా ఎందుకంటే అందరం నోన్ ఫేసెస్ ఉన్నారు అన్నోన్ ఫేసెస్ కూడా ఉన్నాము బట్ వీ వర్క్ యాజ్
సో అందరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ మూవీ చూసి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరు సపోర్ట్ చేయండి మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్ మ్యామ్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ కాల్ హర్ మామ్ యాక్చువల్లీ షీ ఈస్ సో 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 లవింగ్ అండ్ వెరీ సపోర్టివ్ సో చాలా సపోర్ట్ చేశారు అందరికీ యాక్చువల్లీ టెక్నీషియన్స్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ సో షీ సపోర్టెడ్ ఎవ్రీ వన్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ స్వామి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై డిరెక్టర్ గారు యాక్చువల్లీ సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ రోజ్ చాలా నమ్మకం పెట్టారు మీరు సో థ్యాంక్ యూ అండ్ యా మై కో యాక్టర్స్ అనురాగ్ భానుశ్రీ గారు రోష్ని అండ్ ఎవ్రీ వన్ బోజ్ బాబు ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వీ వర్క్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ యాక్చువల్లీ సో యా అండ్ విజయ్ గారు చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మీరు మూవీకి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ వీరశంకర్ సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హీ సపోర్టెడ్ అ లాట్ అండ్ యా దిస్ మూవీ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ మూవీ సో మీరు ఫ్యామిలీతో పాటు చూడొచ్చు సో ఫిఫ్టీన్త్కి ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు థియేటర్కి వెళ్ళండి మూవీ చూడండి ఈ మూవీలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాట్ ఓన్లీ హారర్ ఇస్ అ సైకాలజికల్ థ్రిలర్ సో యూ కెన్ వాచ్ దిస్ మూవీ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యా యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ టు ఆల్ పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ వాల్యుబుల్ టైంని ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ పిలవగానే వచ్చినందుకు ముఖ్యంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఇంకా మన సినిమా గురించి మేము వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు ఇంకా ఎల్లుండి థియేటర్స్లో రాబోతోంది కాబట్టి ఆ రోజు వరకు కూడా మీరు అందించిన సహకారం మర్చిపోలేనండి చాలా చక్కగా ప్రజల్లోకి మన సినిమాని తీసుకువెళ్తున్నారు అందుకు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఇంకా ధన్యవాదాలు ఇక మన సినిమా ప్రజల ముందుకు థియేటర్స్లో డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖు అంటే ఎల్లుండి రాబోతోంది ఈ సినిమాలో అన్ని రకాలైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండేలా మంచి స్టోరీని ఇచ్చి అలాగే తన హార్డ్ వర్క్తో దీన్ని చక్కగా తెరకెక్కించినటువంటి మా సోదర సమానులు మన సినిమా డైరెక్టర్ గారు కొండ రాంబాబు గారికి ఈ తొలి సినిమా సందర్భంగా నేను అతనికి ఇంకా మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇంకా చాలా చాలా సినిమాల్లో అతను బిజీ అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను హా మై హార్తీ విషెస్ అందిస్తున్నానండి నెక్స్ట్ మన సినిమాని పూర్తి చేయడం వరకే మా వంతు అయిపోయింది ఇంకా తర్వాత నుంచి గైడెన్స్ తన అమూల్యమైన గైడెన్స్తో సినిమాని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇంకా ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి స్టార్ డైరెక్టర్ వీరశంకర్ గారికి మన సంస్థ తరపున ఇంకా వ్యక్తిగతంగాను సంపూర్ణమైనటువంటి కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమాకి సాటి కళాకారులకు హీరోయిన్స్కి హీరో గారికి తర్వాత మన బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ దొరకడం నా అదృష్టం అండి విజయ్ కూరాకుల గారు అద్భుతమైన మైమర్చిపోయే మ్యూజిక్ని అందించారు అందుకు వారికి ఈ వేదికగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అట్లాగే రవివర్మ గారు కోటేష్ మానవ్ గారు సమీర్ గారు ఇలా బోస్బాబు గారు రాచారావు గారు ఇట్లా అందరూ అందరు కూడా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్టిస్టులు మన ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకి దొరకడం అనేది ఇది ఒక మంచి గుడ్ సైన్గా నేను భావించి ముందుకు దూసుకు వెళ్ళిపోతున్నాము అట్లాగే ఓటీటీ వాళ్ళు కూడా మనల్ని సంప్రదించడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్మాలిటీస్ కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని అనుకుంటున్నాను మీ అందరి సహకారం ఉంటే ఇంకా అన్ని పనులు కూడా చాలా వేగంగా పూర్తవుతాయి మన కలశ చాలా మంచి విజయాన్ని సాధించాలని మీ అందరిలోకి అంటే ప్రజలందరిలోకి వెళ్ళాలని అందరికీ నచ్చే కథాంశం కనుక సూపర్ హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను అట్లాగే కో ఆర్టిస్టులందరికీ కూడా నాతో పాటు పనిచేసిన ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సంస్థ తరఫున సంపూర్ణంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇది ప్రొడ్యూసర్గా నా తొలి చిత్రం ఇక మీరు అందరూ ఇచ్చే ప్రోత్సాహంతో ప్రజలు ఇచ్చే ప్రోత్సాహంతో ఇంకా ఆగకుండా ముందుకు వెళ్ళాలనేటటువంటి నా సంకల్పాన్ని మరింత దృఢం చేసి మరింత స్ట్రాంగ్ చేసి నా విల్ని విష్ని కూడా మీరు 
ఫుల్ఫిల్ చేసి ప్రజలకు అందిస్తారని అందించవలసిందిగా మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక ఈ సినిమాని డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖు థియేటర్స్లోకి వస్తుంది అసలు మిస్ అవ్వద్దండి ఇది కేవలం హర్రర్ కాదు అలాగని చెప్పి క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కాదు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసినటువంటి ఫ్యామిలీ ప్యాక్డ్ మూవీ అండి కనుక తప్పకుండా అందరూ కూడా ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి నన్ను మన సంస్థని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడే గౌరవనీయులు క్యారెక్టర్స్ చాలా చక్కనైనటువంటి వ్యాపారవేత్త సాదర హృదయపూర్వక స్వాగతాన్ని అందించుకుంటున్నానండి నమస్కారం సార్ సారు మన ఫంక్షన్కి రావటం మా టీం అందరూ చేసుకున్న అదృష్టం అండి ఎందుకంటే సార్ చాలా బిజీగా ఉన్నా కానీ అలాగే సార్ సార్ ద్వారానే కానీ జరగటం నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యామండి ఇప్పుడు సాంగ్ సార్ ఒక సాంగ్ని మూవీ మార్నింగ్ టైం నాకు ఎంత ఎర్లీగా రావాలన్నా లేట్ అవుతూనే ఉంటుందండి మార్నింగ్ సిక్స్ లేస్తాను ఇప్పుడు దాకా క్షణం కూర్చోకుండా ఎక్సర్సైజ్లో యోగాలో పూజలో ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటాయి వేద వేదిక నలకరిచిన ఈ చిత్ర నిర్మాత డాక్టర్ రాజేశ్వరి చంద్రు చంద్రజ వాడపల్లి గారికి మా డైరెక్టరు కొండ రాంబాబు గారికి వెంకట్ గంగాధర్ గారికి కెమెరామ్యాన్ ఎయిటింగ్ జులైనాథ్ సిద్దిఫీ గారికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విజయ్ విజయ్ కోరాకుల గారు మంచి కథ కథనం ఈ సినిమాలో ఉంది డిసెంబర్ పదిహేను ఈ సినిమా రిజిల్ అవుతుంది ఈ చిత్రం టైటిల్ కలశ ముఖ్యంగా ఈరోజు ముందుగా ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు క్షమించమని కోరుకుంటూ డాక్టర్ రాజేశ్వరి గారు నా గురించి చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేశారు అంత అర్హత నాకు లేదు కానండి నాకంటే బ్రహ్మాండమైన క్యారెక్టర్ చేసిన నటి నటులు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళతో పుట్టుకుంటే నేను చాలా చిన్నవాడిని వయసులో ఇవాళ పెద్దవాడిని అవ్వచ్చు అది వేరే విషయం చాలా సంతోషంగా ఉందండి ముఖ్యంగా రాంబాబు గారి గురించి చెప్పాలంటే రాంబాబు గారు రాంబాబు గారితో నేను కొన్ని సీరియల్స్ చేశాను ఒక రెండు సినిమాల్లో కూడా క్యారెక్టర్ చేశాను వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అండి అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ చేసే డైరెక్టర్ పది రూపాయలు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి ఇంకా బాగా తెద్దామండి వాళ్ళకంటే కూడా ఐదు రూపాయలు ఇంకా బాగా తెద్దామండి అని చెప్పేటువంటి మంచి మనిషి చాలా పెద్ద సీరియళ్ళు చాలా పెద్ద సీరియల్ చేశాను ఆయన దగ్గర ఏ రోజున కూడా అసలు ఆయన ఆరు ఇంటికి పంపించాలంటే ఆరు ఐదు నిమిషాల దాకా కూడా ఉండేవారు కాదు పంపించేవారు ఒకవేళ లాస్ట్లో ఆ సీన్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ సీన్ తీయాలి అని అనుకుంటే ముందు నా పార్ట్ తీసేసి మిగిలిన ఎన్ని తర్వాత తీసుకుంటా ఉండే అని చెప్పి పంపించేవారు అలాంటి మంచి వ్యక్తి బాగా రా రాయసుకోవటం కూడా బాగా తెలుసు ఆయనకి ఎందుకంటే సీన్లు డైరెక్టర్ రాసేటప్పుడు ఎక్కువ రాస్తారు తర్వాత తీసేటప్పుడు తగ్గించారు దాసనారాయణ రావు గారు ఆయన సినిమా డైరెక్టర్ చదివితే రచయిత అన్నీ తెలుసు కదా మనకి ఆయన అస్టెంట్స్ రాగానే ఒక టేప్ రికార్డు ఆన్ చేసేవారు ఆయన చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయేవారు డైలాగ్స్ అన్ని అది రాసేసి సీన్ ఇచ్చేవారు కానీ సీన్ తీసేటప్పుడు అందులో కొన్ని కొట్టేసేవారు దీంట్లో మీరు రాసినే కదా ఎందుకు కొట్టేస్తారంటే రచయిత రాస్తాడయ్యా ఎక్కువ డైరెక్టర్గా చేసేటప్పుడు ఎంత కావాలో అంతే రాసుకుంటాడు ఎంతే తీస్తాడు అని చెప్పారు అలాగే మరి రాంబాబు గారు అక్కడ అంతే ఆయన ఎన్నో సీన్లు రాసినా కూడా మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఇద్దరు ఏంటిది ఇలాంటి సరిపోద్ది అని చెప్పి చేసే వ్యక్తి అలాంటి మంచి వ్యక్తి ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రైటర్ కూడా అయితే చాలా అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది లేకపోతే అడ్వాంటేజ్ ఉండదు డైరెక్ రైటర్ డైరెక్టర్గా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా సక్సెస్ అయ్యారు తమిళ్లో తీసుకుంటే బాలచంద్ర గారు కానీ దాస నారాయణ రావు గారు కానీ మా డైరెక్టర్ మా జయభేరికి ఎన్నో చేసిన రాజచంద్ర కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు డైరెక్టర్ బాగుంది ఎందుకంటే స్పాట్లో ఉండి సీన్లో చేసే డైరెక్టర్ వేరు ఏసీ రూమ్లో కూర్చున్న డైరెక్టర్ మాటలు రాసే రచయితలు వేరు వాళ్ళు ఎలాబరేట్గా రాస్తారు కావలసింది ఉంచుకుంటారు లేని కట్ చేసుకుంటారు లేని అంతా తీస్తే లెంగ్త్ పెరిగిపోతుంది అందుకని అలా కాకుండా దాన్ని ఎడిట్ చేసుకొని ఎంతవరకు కావాలంత వరకు తీయటం రామబాబు గారి ప్రత్యేకత మరి ఆయన ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నీ కూడా ఇవాళకి ఇంకా పైకి రాలా మరి ఈ సినిమా అన్న మేడం గారి అదృష్టం ప్రకారం సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఈ కలశ అనే సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక బ్రేక్ వస్తే ఒక మంచి డైరెక్టర్గా నిలబడతాడు అనే నమ్మకం నాకు చాలా గట్టి నమ్మకం ఉంది అలాంటి రాంబాబు గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ ఈ చిత్రంలోని పాటకి ఏ పాట అండి అది ఓ చిట్టి తల్లి ఈ సాంగ్ని ముందు 
ఎనర్జీ ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఆయన ఒక మెంటర్ అండి నాకు ఆయన రోల్ మోడల్ ఎందుకంటే ఆయనతో ఆయనతో కలిసి నేను చాలా జర్నీ చేశాను సార్ చెప్పారు ఆల్రెడీ ఒక పాజిటివ్నెస్ ఆయనలో ఎంత పాజిటివ్నెస్ అంటే దగ్గరగా చూసిన వ్యక్తిని ఆయన్ని బయట చాలామంది చాలా మురళీమోహన్ గారు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ రియల్ ఎస్టేట్ అది ఇది అని అంటారు కానీ ఆయన మంచితనం మంచి మనిషి దగ్గరగా చూసిన వ్యక్తులకి బాగా అర్థమవుతుందండి బాగా తెలిసిన తెలుస్తుంది ఆయన గురించి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఎనర్జీ ఎట్లాంటిది అంటే అండి ఇప్పటికి కూడా మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి టైంకి మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చొని ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ వరకు వర్క్స్ మొత్తం చూసుకొని ఇంటికి వెళ్తారండి ఆయన అది ఆయన స్ఫూర్తి నేను అదే నాకు ఆయన స్ఫూర్తి అనమాట ఇది మురళీమోహన్ గారు ఎంతోమందికి నేనే కాదండి నాలాగా అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్కి ఎంతోమందికి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కానీ బయట బిజినెస్లో కానీ చాలామందికి స్ఫూర్తి అండి మురళీమోహన్ మురళీమోహన్ గారు ఇంకా ఆయన గురించి ఆయన సినీ నట ప్రస్థానం గురించి నేను కొత్తగా నేను చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ఆల్రెడీ నేను పుట్టి కూడా ఉన్నాను ఆయన యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన రీసెంట్గా ఆయన ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒకటి నేను చేయడం జరిగింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్స్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ శ్రీకృష్ణుడిగా కానీ లేడీ గెటప్స్గా కానీ అసలు నాకు సార్ నేను చూసిన తర్వాత నేను అంటే వెర్స్టైల్ అండి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా సరే విడిపోవటం అనేది నేను సార్లో చూశాను డ్యాన్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అనమాట సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఇప్పటికి కూడా విన్నా కానీ ఆ పాటల గురించి మనము అసలు అలా హాంటింగ్ చేస్తూనే ఉంటామండి కమింగ్ టు కలసా మూవీ అండి ఈ కలసా మూవీని మురళీమోహన్ సార్ చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆయనకి క్లాప్ ఇచ్చి తర్వాత ఇంకొక లెజెండరీ యాక్టర్ గిరిబాబు గారు గిరిబాబు గారు కూడా కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు ఎందుకంటే ఇద్దరు లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్టర్స్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ నిర్మాతల చేతుల మీదుగా మా కలస మూవీ లాంచ్ అవ్వటం మీ ఒక ఎంటైర్ టీమ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మ్యా మేడం కానీ మేము కానీ ఆల్ ఆల్ యాక్టర్స్ కానీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యామండి అదే అదే సక్సెస్ అనేది మేము ఫస్ట్ డేనే మేము అనుకున్నాం మురళీమోహన్ సార్ గిరిబాబు గారి చేతుల మీదుగా మన మూవీ లాంచ్ అవ్వటమే అక్కడే మన ఫస్ట్ సక్సెస్ అండి అని చెప్పేసి నేను నేను ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజుకి కూడా ఇప్పుడు అవుతుంది రేపు సినిమా వచ్చిన తర్వాత కూడా అది ప్రూవ్ అవుతుందని నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నానండి ఇకపోతే సినిమా కలస గురించి చెప్పాలంటే సినిమా సినిమా అంటే ఒక లైఫ్ అండి అది ఎందుకంటే నాకే కాదు సినిమా చూసే ప్రేక్షకులకు కానీ ఆ స్క్రీన్ మీద చూసే క్యారెక్టర్స్ కానీ అది ఒక లైఫ్ ఒక కొత్త లైఫ్ని మనము థియేటర్లోకి వెళ్ళి ఒక కొత్త లైఫ్ని కొత్త జీవితాలని మనం చూస్తామండి అదే సినిమా మనం ఒక ఒక కథని రాసుకొని దాన్ని ఒక ప్రేక్షకుల ముందుకి ఆవిష్కరించటమే సినిమా అండి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక కలస కొత్త డైరెక్టరు రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి సినిమాలు ఏది కమర్షియల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి చిన్న సినిమాల పెద్ద సినిమాల అని కాకుండా ఒక మంచి సినిమా చేయాలనే సంకల్పంతో నేను ఈ సినిమా చేయడం జరిగిందండి క్రైమ్ థ్రిల్లర్సు మనకి ఒక హర్రర్ హర్రర్ జానరు క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా వస్తున్నాయండి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ వస్తున్నా అంటే ఒక కొత్తగా మనం ఏదో చెప్పాలి కొత్తగా చెప్పకపోతే ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి రాలు ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి రప్పించాలంటే ఒక ఎంగేజ్ అయ్యే పాయింట్తో మనం చెప్పగలిగితేనే ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి రాగలుగుతారని చెప్పేసి నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్మి ఈ కథను చేయడం జరిగిందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కథను చెప్పగానే మా మేడం చంద్రజ మేడం ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఆవిడ కథను ఓకే చేశారు బికాస్ ఆఫ్ షీ ఆల్సో రైటర్ అండి ఆవిడ ఒక సింగరు రైటరు దానివల్ల నేను కథ చెప్తున్నప్పుడు ఆవిడ విజువల్గా విజువలైజేషన్ చేసుకొని చాలా బాగుందండి మనం ఇమీడియట్లీగా మనం చేద్దామని చెప్పేసి మన స్వామి సార్కి చెప్పటం జరిగింది స్వామి సార్ కూడా గో హెడ్ అని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పుడైతే గో హెడ్ అని చెప్పేసి ఆయన మనకు రైట్ మార్క్ వేశారో ఆ రోజు నుంచి మేడం గారికి కానీ నాకు కానీ సపోర్ట్గా ఉంటూ ఈ రోజు వరకు రేపు థియేటర్ వరకు తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చిన స్వామి సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలా అని అనుకుంటారు చాలామంది కానీ కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లో చూస్తే ఇంకా 